Olá pessoal, aqui é a Gleice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês. Bem-vindos a mais uma aula com música. E a música da vez é a música Perfect. Perfect, que significa perfeito ou perfeita. I found a love for me. I found a love for me. Found é o passado do verbo find. Find significa encontrar. Então, I found, eu encontrei a love, um amor, for me, para mim. Darling, just dive right in. Darling, just dive right in. Quando ele fala right in, ele faz o link com a palavra right, mas a palavra in, então fica right in. Darling, just dive right in. Querida, darling, just dive right in. Mergulhe de cabeça. Vem com tudo. And follow my lead. Follow é o verbo seguir. Ao pé da letra, seria se follow my lead, siga a minha, lider a minha liderança. Mas é como se ele falasse assim, desde que eu comando a situação. And follow my lead. Então, vamos lá cantar de novo a primeira parte. Vamos comigo. Pega aí o microfone. I found a love for me. Darling, just dive right in. And follow my lead. Well, I found a girl beautiful and sweet. Agora lendo, linkando as palavras. Well, I found a girl beautiful and sweet. Well, bem, I found a girl. Lembra o que eu falei anteriormente? Found é o passado do que mesmo? Isso, do verbo find, que significa o que mesmo? Isso, encontrar. Bem, eu encontrei uma garota, uma menina. Beautiful, bonita, bela, and sweet, e doce. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting For me. I never knew you were the someone waiting for me. Knew é o passado do verbo know, que é o verbo saber ou conhecer. Nesse contexto é no sentido de conhecer. Então, I never knew, eu nunca soube. You were the someone, ao pé da letra, você era o alguém. Waiting for me. Que estava esperando por mim ou esperando por mim. Então, fica melhor traduzido assim. Eu nunca soube que era você quem estava esperando por mim. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love. Cause we were just kids when we fell in love. Cause é uma abreviação de because, que significa por quê. Cause we were, porque nós éramos just kids, apenas crianças, when, quando, we fell in love. Fell é o passado do verbo fall, que é cair. Mas a expressão fall in love... É se apaixonar. Fell in love no passado. Nos apaixonamos. Então, because we were just kids when we fell in love. Porque éramos apenas criança quando nos apaixonamos. E se canta assim. Because we were just kids when we fell in love. Not knowing what it was. Agora fazendo o link. Not knowing what it was. Not knowing, sem saber, what it was, what it was, o que era. Voltando antes para compreendermos melhor, porque éramos apenas crianças quando nos apaixonamos, não sabíamos nem o que era isso. Not knowing what it was, I 
will not give you up this time. I will not give you up this time. Will indica futuro. Will not é uma negação para o futuro. O que é que não vai acontecer? Give you up. O verbo give up é o verbo desistir. Colocou-se you entre o give you up. Então, quer dizer o seguinte. I will not give you up. Eu não vou desistir. This time de você, dessa vez. I will not give you up this time. But, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. But, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. But, darling, mas querida, just kiss me slow. Apenas me beije devagar. Your heart, o seu coração, is all I own. É tudo que eu possuo, tudo que eu tenho. Own indica que você possui. É seu. But, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes... You're holding mine. And in your eyes, you're holding mine. And in your eyes, e em seus olhos, you're holding. Holding é segurando. Então, você está segurando mine. O meu. O meu quê? O meu coração. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Baby, amor, querida. Pode ser traduzido como qualquer palavra carinhosa, assim. I'm dancing. Eu estou dançando in the dark, no escuro, with you. With you, com você. Between significa no meio, entre, no sentido de estar no meio, entre uma coisa e outra. Between my arms, entre meus braços. Barefoot on the grass. Barefoot quer dizer descalços. On the grass, na grama. Listening, ouvindo to our favorite song. Ouvindo nossa canção favorita. Barefoot on the grass. Listening to our favorite song. When you said, quando você disse, when é quando. Said é o passado do verbo say, que é o verbo dizer. Então, quando você disse, you looked a mess, looked é o passado do verbo look. Se você falar assim, I look a mess, nossa, eu estou uma bagunça, eu pareço uma bagunça no sentido de aparência. Então, quando você disse que você parecia uma bagunça, eu imagino que ela deve ter falado assim, nossa, eu tô toda desarrumada, eu não me maquiei, eu não me arrumei, algo desse tipo. Ele fala assim, I whispered underneath my breath. Whispered é o passado do verbo whisper, que é sussurrar. I whispered underneath my breath, quer dizer bem baixinho. Ao pé da letra, underneath é por baixo, My breath, do meu fôlego, da minha respiração. Mas não funciona no português falar que eu sussurrei por baixo da respiração. É no sentido de bem baixinho. Então, I whispered underneath my breath. Eu sussurrei bem baixinho. But you heard it. Heard é um verbo irregular. É o passado do verbo hear, que é o verbo escutar, o verbo ouvir. But you heard it. Fazendo o um link de heard mais it, you heard it. Mas você ouviu. E o que foi que ela ouviu? Ele dizendo, darling, you look perfect tonight. Querida, você está perfeita essa noite. Ai, que fofinho. Maybe I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess 
I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Well, bem, I found a woman. Found é o, é o passado do verbo find, que é o verbo encontrar. Eu encontrei a woman, uma mulher, stronger. Stronger, mais forte que. Stronger than, mais forte que. Anyone I know. Qualquer um I know que eu conheça. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. Share é o verbo compartilhar. Tá escrito shares porque tá conjugando para she. Coloco o s ao final. Então, she shares my dreams. Ela compartilha meus sonhos. I hope, eu espero, that someday, que um dia, I'll share her home. I'll é a contração de I will, que indica futuro. I'll share Futuro, eu irei compartilhar her home, o seu lar. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a lover, I found a lover, eu encontrei um amor. Lover pode ser amor, pode ser amante. To carry more than just my secrets. To carry more than, para carregar mais que, just my secrets, que apenas meus segredos. To carry love, para carregar amor. To carry children of our own. To carry children of our own. Para carregar, children of our own é filhos que sejam nossos, ou para carregar os nossos filhos. Ok? Então... I found a lover To carry more than just my secrets To carry love To carry children of our own We are still kids But we're so in love We are still kids But we're so in love We are, nós somos, still kids, ainda crianças. Ou, ainda somos crianças, but, mas, we're so in love. Estamos tão apaixonados, so in love. We are still kids, but we're so in love. Fighting. Lutando against all odds. Fighting against all odds. Against all odds significa contra todas as possibilidades. Fighting against all odds, lutando contra todas as possibilidades. Fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Will indica futuro. Will be nós. Ficaremos, nós seremos, nós estaremos. Nesse contexto, ficaremos é a melhor tradução. I know, eu sei, will be alright, que ficaremos bem, this time, desta vez. I know we'll be alright, this time. Darling, querida, just hold my hand. Be my girl. I'll be your man. Darling, just hold my hand. Apenas. Hold my hand. Segure minha mão. Be my girl. Seja minha garota. I'll. Futuro. I'll be. Eu serei. Your man. Eu serei o seu homem. I see my future in your eyes. I see my future in your eyes. Eu vejo meu futuro. Se é o verbo ver. In your eyes. Em seus olhos. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future 
in your eyes Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you Saw é o passado do verbo see, que é o verbo ver When I saw you Quando eu te vi In that dress Naquele vestido Looking so beautiful Parecendo tão linda I don't deserve this I don't deserve this Eu não mereço isso Darling You look perfect tonight When I saw you in the dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight Depois, ele repete a parte do refrão de novo Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. I have faith, eu tenho fé, in what I see. No que eu vejo. Now I know, agora eu sei. I have met an angel. Eu conheci um anjo. In person, em pessoa. Se você quiser falar assim, ah, eu conheci sua mãe. I have met your mother. Tá a expressão para falar que conheceu alguém. And she looks perfect. E ela está perfeita. I don't deserve this. Eu não mereço isso. You look perfect tonight. Você está perfeita esta noite. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. And she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Na verdade, a melhor tradução para you look perfect tonight é você está linda hoje à noite. Não você parece linda, igual traduzir algumas frases. Embora look signifique parecer. Então, pessoal, é isso aí. Anote escreva, faça comentários no seu caderno, estude bastante, dá para aprender bastante coisa com essa música e bons estudos para vocês. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais. <música>